Matapos ang ilang taga-ABS-CBN management, isang kapamilya star taga-GMA7 executive naman ang personal na kinausap. Alamid ang detalye. Welcome to Bisigram.net. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at i-subscribe ang Bisigram.net para maging updated ka sa mga latest happenings. May mga shoutouts din tayo kaya tutok lang hanggang sa huli. Lalo nga umanong lumakas ang usap-usapan, ang kaugnay sa tuluyang paglipat ng isang kapamilya star na sa kasalukuyan ay hindi na napapanood sa ABS-CBN. Nito lamang nakaraan ay umalis na ito sa Star Magic at lumipat sa Crown Artist Management pagmamayari nga ng dati ding kapamilya star na si Maha Salvador. Matapos nito ay nakipag-usap naman sa kapuso host na si Will Revillame at lumabas nga si John Lloyd Cruz sa special event ito na Omere sa GMA7. Dahil dito ay lumakas lalo ang usap-usapan, nalilipat na nga umano ang A-lister actor ng ABS-CBN sa Kapuso Network. After ng paglabas niya sa GMA7 na show ni Willie Rebillame ay naibahagi namin na nakipag-usap naman si John Lloyd at isa pang artista ng ABS-CBN na si Bea Alonso sa ilang taga-ABS-CBN na si Nakati Garcia Molina, Leo Katigbak at isa pang taga-ABS-CBN Restoration. Ito ay dahil sa pag-restore ng pelikulang Miss You Like Crazy na pinagbibidahan ng dalawan on-screen partner na under ng Star Cinema. Subalit latest na ngayon ang lumabas na balita sa PEP na nakipagkita um ano si John Lloyd Cruz sa isang taga-GMA7 executive na si Annette Gosan Valdez, ang GMA Films President and Programming Consultant to the GMA Chairman at anak ni Chairman at CEO ng Kapuso Network na si Felipe Gosan. Ayon sa article ay may lumabas na litrato si John Lloyd Cruz kasama si Annette Gosan Valdez at tila may ilang pag-uusapan dalwa. Ang nasabing larawan ay posted by user at kapuso PR girl at ayon sa caption nito, Look, John Lloyd Cruz meets with GMA Films President and Programming Consultant to the GMA Chairman Annette Gosan Valdez. The Matini Idol recently made his television return on GMA7 for a special for an e-shopping platform. Wala namang ibang detalye na inalabas na nasabing post bukod sa larawan na magkasamang dalawa na tila nag-uusap ng personal. Kung inyong matatandaan, ay nagpahayag si Annette Gosson na isang nakaraang interview na sinabi niya, First of all, GMA has always wanted to have John Lloyd be with the Kapuso Network also. And ngayon kasi, we just had to check if he really has no more contractual obligations with any other network. I was the one who talked to John Lloyd and he assured us that na wala na daw talaga siyang contractual obligations. So wala nang hadlang, wala nang obstacle in the way for him to appear on GMA. He assured us na wala na talaga, so sabi ko nga finally, yun na, baka ito na yung time na sa GMA ka na. Let's see, syempre after so long na ABS-CBN siya and kapamilya siya, now he's going to appear on GMA. I think he's also taking things slow. Yung hindi naman biglaan but he want to make him feel very welcome with us and comfortable enough to consider that in the future. Shout out tayo kina Sir Yan Yan, kay Tosing Rhea, kay Joanna Roselio ng Misamis Oriental at kay Jane Balagtas Channel. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.